ഞാൻ പൃഥ്വിയോട് ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന സിനിമ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസ് ഊഴം ഇനി നാല് സിനിമകൾ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ രാജുവിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രാജുവിനെ കാട്ടിൽ പ്രായത്തിൽ ജൂനിയർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ രാജുവിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് കാരണം ഇപ്പം ത്രില്ലറൊക്കെ ചില സമയത്ത് തന്നെ രാജു വരുമ്പോൾ തന്നെ രാജു ഒരു സ്റ്റാറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദ്യ സിനിമകൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാർ സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൃഥ്വി ഒരുപാട് മാറിയ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ സിനിമയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനവും ടോട്ടലി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ശതമാനവും സിനിമയിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലിസ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ അറിയാവുന്നൊരു സജഷൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഈ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സജഷൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെവിയുടെ ഭാഗമോ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമോ മാത്രമേ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലുള്ളൂ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മുഖമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ആ ആക്ടർ അഭിനയമൊന്നും നോക്കാറില്ല ചിലപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷോട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കത് മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ചിരി വരും എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സജഷൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൽ ഈ പ്ര സജഷൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്തൊരു ഷോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജെയിംസ് ആൻഡ് ആലീസിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സായി ചേട്ടൻ്റെ മരുമക്കളാണ് പൃഥ്വിയും ഞാനും സായി സായി കുമാർ സായി ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൃതദേഹമായിട്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നൊരു അംഗമുണ്ട് അപ്പം നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ വൈകി അറിഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വി ഒരു കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് പൃഥ്വിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഷോട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഷോട്ടാണ് രാജുവിൻ്റെ സജഷനിൽ ഈ ഷോട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചപ്പം സുജിത് വാസുദേവാണ് സംവിധായകൻ സുജിത്ത് ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ് സുജിത്തിന് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറാമാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ തോന്നും അപ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സജഷനിലാണ് അപ്പം ഉടനെ ഈ പൃഥ്വി സുജിത്തിനോട് പറഞ്ഞത് സുജിത്ത് ആ ഷോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ആ ഷോ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഷോട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അഭിനയം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സുജിത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുജിത്ത് അതിലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയത് കാരണം എതിർ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നടൻ അഭിനയിച്ച പോലും അദ്ദേഹം സസൂക്ഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ വളരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ സജഷൻ ഷോട്ട് ഞാൻ നമ്മളവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ നിൽക്കുക മറ്റൊരാൾ ഷോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടാമത് ഈ ഊഴം സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സീനാണ് രംഗത്ത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ദിവ്യ പിള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മീൻസ് ആദ്യത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ പടമാണ് ദിവ്യുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് നീരജ് മാധവ് ബാലചന്ദ്ര മേനൻ സർ തമിഴ് ആക്ടർ സീത മാം പിന്നെ വേറൊരു പുതിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വലിയ സീന് അപ്പോൾ ആ സീനിൽ ആ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു പ്രപ്പോസൽ പോയി എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഈ പൃഥ്വിക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് മേനൻ സാർ ചോദിക്കും എന്താണ് മൂർ
അത് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സീൻ പഠിപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ആ നടൻ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടൻ എത്രമാത്രം ഒരു ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ആ സീൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം അത്രയും ഒബ്സർവ് ചെയ്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രാജുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിയെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു ഒരു സിനിമ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ ഫിലിം മേക്കർ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം മാത്രമാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം സംവിധായകനായത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ആക്ടറെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അത്രയും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടൊരാളാണോ അത്രമാത്രം സിനിമ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൃഥ്വിയൊരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും അത്ഭുതകരമായ കാര്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ പൃഥ്വിരാജിൽ നിന്നും ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വ